హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చరిత్ర గణేష్ తమ్నైల్ కొంచెం మాస్గా అనిపించి ఉండొచ్చు కదా మీకు కానీ హైదరాబాద్ భాషలో అదే కరెక్ట్ సన్ రైజర్స్ పని ఫైసల్ అయిపోయింది రసల్ లాంటి ఒక టాప్ క్లాస్ ఆల్రౌండర్ చేతులు అతను అంత రెచ్చిపోయి ఆడితే హీ విల్ గివ్ యూ నో ఛాన్స్ అయితే రసల్ బ్రిలియన్స్ ఒక్కటే కారణమా సన్ రైజర్స్ ఓటమికి రెండు ఇంపార్టెంట్ మిస్టేక్స్ కూడా సన్ రైజర్స్కి సంబంధించి అవి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా సన్ రైజర్స్ పని ఎందుకు ఫైసల్ అయిపోయింది ఎందుకు వాళ్ళకి ప్లే ఆఫ్ ఛాన్స్ లేవు అనేది మనం ముందు మాట్లాడుకుందాం మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఒక టీం క్వాలిఫై అయిపోయింది గుజరాత్ టైటన్స్ రెండు టీమ్స్ ముంబై అండ్ చెన్నై దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది రేస్ రిమైనింగ్ సెవెన్ టీమ్స్ కూడా ఇప్పటికీ వాటికి ఛాన్స్ ఉంది అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కానీ సన్ రైజర్స్ పని ఎందుకు కష్టమైందంటే పన్నెండు మ్యాచ్లు అయిపోయినాయి పది పాయింట్లు మాత్రం ఉన్న వాళ్ళకి సో అట్ ద మోస్ట్ దే కెన్ గెట్ అనదర్ ఫోర్ పాయింట్స్ అంటే దే విల్ ఫినిష్ విత్ ఫోర్టీన్ అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం లేదు ఫోర్టీన్ పాయింట్స్తో మీరు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళగలరా చాలా సందర్భాల్లో టీమ్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్తో వెళ్ళాయి కానీ వీళ్ళ నెట్ రన్ రేట్ కూడా బాగాలేదు నెట్ రన్ రేట్ మరింత ఘోరం అయిపోయింది ఫిఫ్టీ ఫోర్ రన్స్ డిఫీట్ ఇన్ మ్యాచ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్లో దానివల్ల నెట్ రన్ రేట్ మరింత దారుణం అయిపోయింది అన్నిటికంటే వర్స్ట్ నెట్ రన్ రేట్ వీలుక ఈ మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ కాంపిటీషన్లో ఉన్న టీమ్స్లో అఫ్కోర్స్ ఆర్సీబీ ఆల్సో ఈజ్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ నెట్ రన్ రేట్ బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దెర్ ఆర్ ఫోర్ అదర్ టీమ్స్ విచ్ కెన్ గెట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ ఎల్ఎస్జీకి సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి గుజరాత్ టైటన్స్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇంకో నాలుగు టీమ్స్ కూడా సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది అవేంటి రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆర్సీబీ పంజాబ్ కింగ్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈ నాలుగింటికి పదహారు పాయింట్లు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ నాలుగింటిలో ఏ రెండు టీమ్స్కి సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ వచ్చినా ఎస్ఆర్హెచ్ విల్ బీ ఆటోమేటిక్లీ అవుట్ వితౌట్ ఎనీ నెట్ రన్ రేట్ ఈవెన్ కేకేఆర్ కూడా అదే పరిస్థితి కేకేఆర్కి ఈ విన్తో ఈ మ్యాచ్లో విన్తో వాళ్ళ ఛాన్సెస్ ఇంప్రూవ్ అయినప్పటికీ వాళ్ళ ఛాన్సెస్ కూడా చాలా స్లిమ్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నాలుగు టీమ్స్లో ఏ రెండు టీమ్స్కి పదహారు పాయింట్లు వచ్చినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజున జరగబోయే నైట్ మ్యాచ్ సండే రోజున జరిగిపోయే నైట్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కనుక గెలిస్తే వాళ్ళకి పదహారు పాయింట్స్ వస్తాయి సో వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక టీంకి ఏదైనా డీసీ పీవీకేఎస్ ఆర్సీబీలో పదహారు పాయింట్లు తెచ్చుకుంటే ది మూమెంట్ ది గెట్ దోస్ పాయింట్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ అండ్ కేకేఆర్ విల్ బీ అవుట్ సో అందుకని చాలా చాలా స్లిమ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మనం ఇంకో సీనియరే చూద్దాం ఒక టీంకే పదహారు పాయింట్లు వస్తాయి మిగతా అన్ని టీమ్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్తో ఎండ్ అప్ అవుతాయి ఆ సీనియరే కూడా ఉంది పాజిబిలిటీ స్లిమ్ పాజిబిలిటీస్ దే అలాంటప్పుడు కూడా ఎస్ఆర్హెచ్ నెట్ రన్ రేట్ బాగలేదు కాబట్టి మైనస్లో ఉంది మైనస్ టూ సంథింగ్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ సంథింగ్ ఉంది సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళు నెక్స్ట్ టూ మ్యాచెస్ చాలా పెద్ద తేడాతో గెలవాలి ఎస్ఆర్హెచ్ తమ రిమైనింగ్ టూ మ్యాచెస్ చాలా పెద్ద తేడాతో గెలిచి వీటన్నిటినీ దాటుకుని నెట్ రన్ రేట్లో పాజిటివ్లోకి వెళ్ళాలంటే చాలా పెద్ద ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది చాలా బిగ్ బిగ్ మార్జిన్ విక్టరీస్ అవసరం ఉంటుంది సో అలాంటి బిగ్ మార్జిన్ విక్టరీస్ ఉంటేనే ఏమైనా అవకాశం ఉంది సో ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ దేర్ ఛాన్సెస్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ వెరీ స్లిప్ మరి చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది అంత్య నిష్ఠూరం కంటే ఆది నిష్ఠూరం వేరే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక సాహసం చేయదలుచుకుంటే అది ముందే చేస్తే బెటర్ మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు చేయడం కంటే ఇది కరెక్ట్ ఈ సామెత ఇక్కడ సరిపోతుంది కరెక్ట్గా ఎందుకంటే వాషింగ్టన్ సుందరికి ఒక ఓవర్ మిగిలిపోయింది ఒక స్పిన్నర్ ఓవర్ మిగిలిపోయింది దాన్ని ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ వేయించాడు కెన్ విలియమ్స్ యాక్చువల్గా ఎస్ఆర్ఎస్ బౌలర్స్ హ్యావ్ డన్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా నాలుగు మ్యాచ్ల నుంచి వన్ నైంటీ ప్లస్ రన్స్ ఇచ్చేసారు బౌలర్ రన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఈ మ్యాచ్లో ది కేమ్ బ్యాక్ వెరీ వెల్ మునాన్ మలిక్ బౌల్ ఏ ఎక్సలెంట్ స్పెల్ త్రీ వికెట్స్ తీశాడు మిగతా బౌలర్స్ అందరూ బాగా చేశారు కానీ ఈవెన్ వాషింగ్టన్ సుందర్ బౌల్డ్ వెరీ వెల్ కానీ ఏమైందంటే రసల్ చాలా ఎర్లీగా బ్యాటింగ్ వచ్చాడు వాషింగ్టన్ సుందర్ బౌల్డ్ హిస్ థర్డ్ ఓవర్ ఇన్ ద లెవెంత్ ఓవర్ లెవెంత్ ఓవర్లో అతను తన మూడు ఓవర్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు రసల్ పన్నెండో ఓవర్లోకి బ్యాటింగ్ వచ్చాడు స్కోర్ ఎంత ఉంది నైంటీ ఫోర్ ఫర్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఫర్ ఫైవ్ దగ్గర 
లాస్ట్ ఓవర్ దాకా అటు పెడదో ఈ లోపల పేస్ బౌలర్స్ అతను అవుట్ చేస్తారని అనుకున్నాడు కానీ అలా కాలేదు రసల్ చాలా పర్సంటేజ్ క్రికెట్ ఆడు చాలా కాషస్ గా ఆడు సో దానివల్ల ఏమైంది వాషింగ్టన్ హ్యాడ్ టు బోల్ ద లాస్ట్ ఓవర్ ఇదే జరిగింది కేకేఆర్తో ఎర్లియర్ ఫిక్చర్ ఈ రెండు టీమ్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ లో కూడా ఇదే పరిస్థితి జరిగింది అప్పుడు వాషింగ్టన్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద టీమ్ అట్ ద టైమ్ సుచిత్ వాజ్ ఇన్ ద టీమ్ సో అప్పుడు కూడా సుచిత్ ఒక ఓవర్ మిగిలిపోయింది దాన్ని రసల్ బ్యాటింగ్ లో ఉన్నాడు అని చెప్పి విలియమ్స్ అన్న ఆపిపెట్టాడు అప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఓవర్ రసల్ కి రసల్ ముందు సుచిత్ బౌలింగ్ వేసాడు లాస్ట్ ఓవర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ లో సుచిత్ వెంట్ ఫర్ సెవెంటీన్ రన్స్ అప్పుడు కూడా రెండు సిక్స్ లో ఒక ఫోర్ కొట్టాడు రసల్ సో ఈసారి ఆ పదకొండో ఓవర్ తర్వాత ఏదో ఒక పాయింట్ లో వాషింగ్టన్ సుందరికి బౌలింగ్ ఇచ్చి ఉండాల్సి అదే నేను చెప్పినట్టుగా ఆ నిష్టూరం ఏదో లాస్ట్ ఓవర్ కాకుండా ముందే ఆ నిష్టూరాన్ని పూర్తి చేసి ఉంటే ఒక రెండు ఫోర్లు కొట్టి ఉండొచ్చు వికెట్ కూడా వచ్చి ఉండేది ఎందుకంటే స్పిన్నర్ తో ఒకసారి ఛాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మిస్ హిట్ అయితే వికెట్ వస్తుంది కానీ వికెట్ రాలేదు లాస్ట్ ఓవర్ వాషింగ్టన్ తో వేయించడం వల్ల ట్వంటీ రన్స్ వచ్చే మూడు సిక్స్లు కొట్టాడు నాలుగు బాల్స్ లో మొమెంటం కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయి సో ఏ వన్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉండవలసింది వన్ సెవెంటీ సెవెన్ చేశారు విచ్ ఇస్ ఎ టఫ్ టార్గెట్ అనే డిఫికల్ట్ పిచ్ సో అక్కడ మ్యాచ్ లో చాలా పెద్ద టర్న్ అరౌండ్ జరిగింది వాషింగ్టన్ సుందర్ బౌలింగ్ ఎప్పుడో ఒక పాయింట్ లో కంప్లీట్ చేసుకుంటే బాగుండేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇమ్ ఫర్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ స్పిన్నర్ వేయడం అనేది చాలా అరుదుగా చూస్తాయి ఎందుకంటే స్పిన్నర్స్ ని సిక్స్ కొట్టడం ఈజీ వికెట్ పోయినా పర్వాలేదు రెండు సిక్స్ కొడితే చాలు అన్నట్టుగా ఆ తెగు ఉంటుంది అదే వాషింగ్టన్ కనుక ముందు బౌలింగ్ చేసి ఉంటే రసల్ కి తెలుసు తర్వాత పెద్ద బ్యాటింగ్ లేదు ఐదు వికెట్లు ఆల్రెడీ పడ్డాయి సో అలాంటప్పుడు అతను అంత రిస్క్ తీసుకునేవాడు కాదు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఓవర్ లో బ్యాట్ ని బ్రహ్మాండంగా ఊపుతాడు జులిపిస్తాడు బ్యాట్ జులిపిస్తే సిక్స్ లు వచ్చినాయి రసల్ కి సిక్స్ రాకుండా ఉండే ఈ సీజన్ లో బ్రహ్మాండంగా ఫామ్ లో ఉన్నాడు సో అలాంటి ప్లేయర్ మీద ఒక బిగ్ సిక్స్ సీటర్ మీద మీరు లాస్ట్ ఓవర్ స్పిన్నర్ కి ఇవ్వడం అనేది చాలా పెద్ద మిస్టేక్ నేను ట్విట్టర్ లో కూడా పెట్టినప్పుడు కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఫుల్ టాస్ లు వేసాడు వాషింగ్టన్ సుందర్ అతను తప్పు కాదు అది ఎందుకంటే ఈ వాజ్ ట్రైంగ్ ఫర్ ద యార్కర్ మధ్యలో ఒక బాల్ వైడ్ యార్కర్ వేసాడు డాట్ బాల్ ఇచ్చిన విషయం మనం మర్చిపోకూడదు కానీ ఇక్కడ కూడా ఈ ట్రైడ్ ఫర్ యార్కర్స్ అవి వర్కౌట్ కాలేదు ఎందుకు కాలేదు ప్రెషర్ ఉంటుంది పర్టికులర్లీ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఏ బ్యాట్స్మెన్ లైక్ రసల్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ బాల్ వేయకూడదు ఉంటే అదే పడుతుంది ప్రెషర్ గెట్స్ ది బెటర్ ఆఫ్ యూ సో అది అక్కడ వాషింగ్టన్ సుందర్ తప్పు పడ్డానికి వీల్లేదు అక్కడ ఎందుకంటే అతను బేసికలీ ఈజ్ నాట్ ఏ డెత్ ఓవర్ బౌలర్ పవర్ ప్లే వేస్తాడు మిడిల్ ఓవర్స్ లో బౌలింగ్ వేస్తాడు డెత్ ఓవర్ లో అతనికి బౌలింగ్ వేసే బౌలర్ కాదు సో అతను ఫుల్ టాస్ పడ్డాయని పడతాయి డెఫినెట్ గా పడతాయి ఎందుకంటే అది యార్కర్ కోసం ట్రై చేశాడు అలా కాకుండా లెంత్ బాల్ వేసినా కాస్త షార్ట్ గా వేసినా ఎలా వేసినా కూడా దాన్ని సిక్స్ అర్లు కొడతాడు అందుకని అక్కడ బెస్ట్ బాల్ ఏంటంటే టు బోల్ ఇన్ ద బ్లాక్ హోల్ సో ఆ బ్లాక్ హోల్ లెంత్ కోసం ట్రై చేసాడు లెంత్ మిస్ అయ్యాడు లెంత్ మిస్ చేసే యూ మిస్ ఆ హిట్ అంటాడు అంతే కదా సో అదే జరిగింది అక్కడ రసల్ విషయంలో సో వాషింగ్టన్ సన్ తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు శశాంత్ సింగ్ ఒక ఆప్షన్ ఉండే అతను మీడియం పేస్ వేస్తాడు మరి స్పిన్నర్ని వేయించడం ఇష్టం లేకపోతే శశాంత్ సింగ్ సార్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ అయినా వేయించాల్సింది లేకపోతే మధ్యలో అక్కడ చోట అతను అకామిడేట్ చేయాల్సింది సో అలా కాకుండా లాస్ట్ ఓవర్ వేయించడంతో అక్కడ ట్వంటీ రన్స్ వచ్చేసాయి సో వన్ సెవెంటీ సెవెన్ లాంటి ఒక పెద్ద టార్గెట్ పెద్ద స్కోర్ చేయగలిగారు రసల్ అప్పటి వరకు అతను చేసిన స్కోర్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ బాల్స్ లో థర్టీ రన్స్ చేశాడు కానీ లాస్ట్ లో ఆ ఐదు బాల్స్ లో అతను తన ఖాతాలో నైన్టీన్ రన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాడు సో అక్కడ మ్యాచ్ మలుపు తిరిగి బ్రహ్మాండాన్ని మలుపు తిరిగి అది పెద్ద మిస్టేక్ ఇంకో మిస్టేక్ ఏంటంటే విలియమ్సన్ ఓపెనింగ్ ద బ్యాటింగ్ కంటిన్యూస్ గా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇక్కడ పెద్ద స్కోర్ చేంజ్ చేస్తున్నారు త్రిపాఠి లాంటి వాడిని ఓపెనర్ గా పంపించి తను కాస్త డ్రాప్ డౌన్ అయ్యింటే సరిపోయి ముందు తన స్ట్రైకర్స్ అందరిని పంపించి తర్వాత ఎక్కడో నెంబర్ త్రీలో నెంబర్ ఫోర్లో అతను బ్యాటింగ్ చేస్తే సరిపోయి అలా కాకుండా మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడం ఈజ్ అన్ హారిబుల్ ఫామ్ హారిబుల్ ఫామ్ విరాట్ కోహ్లీ గురించి అనుకుంటున్నాం మనం విరాట్ కోహ్లీ కొన్నైనా మంచి నాక్స్ ఆడాడు కానీ ఇతని స్ట్రైక్ రేట్ కానీ ఆడిన తీరు
సో ఈ రెండు మిస్టేక్స్ చాలా చాలా కాస్ట్లీ అది అది కాక టాస్ రెగ్యులర్గా టాస్ గెలుస్తుంటాడు విలియమ్సన్ కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టాస్ ఓడిపోయాడు ఓడిపోతే ముందుగా బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు శ్రేయస్ అయ్యర్ విలియమ్సన్ చెప్పాడు నేను టాస్ గెలిచిన ముందే బ్యాటింగ్ తీసుకున్నవాడు అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగిన మ్యాచ్లో పదమూడు మ్యాచ్లు పది మ్యాచ్లు బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ టీమ్స్ గెలిచాయి సో ఇన్ని టాస్లు గెలుస్తూ గెలుస్తూ వచ్చి రెండో టాస్ మాత్రం అనుకుంటా అతను ఓడిపోయింది కానీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఓడిపోయాడు అది కూడా కలిసి రాదు ఆయన బౌలర్స్ బౌల్డ్ వెల్ ఇనిషియల్గా భువనేశ్వర్ అండ్ యాన్సన్ బౌల్డ్ బ్యూటిఫుల్లీ యాన్సన్ గాట్ రీడ్ ఆఫ్ వెంకటేష్ అయ్యర్ నితీష్ రాణా నటరాజన్ మీద కౌంటర్ అటాక్ చేశాడు ఒకే ఓవర్లో పద పదిహేడు పద్దెనిమిది రన్స్ చేశాడు అయినా సరే దే వర్ ఏబుల్ టు పెక్ బ్యాక్ కేకేఆర్ ముఖ్యంగా ఉమ్రాన్ మలిక్ త్రీ వికెట్స్ తీశాడు అన్ని డీప్లో క్యాచెస్గా వచ్చాయి కానీ ఈ బోల్డ్ వేరే ఈసారి ఐ కెమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్లీ త్రీ వికెట్స్ తీయడం సో దాంతో నైంటీ ఫోర్ ఫార్ ఫైవ్ దగ్గర డెఫినెట్గా దే వర్ ఇన్ ట్రబుల్ కానీ అక్కడ మనం అనుకున్నట్టుగా స్పిన్నర్ నేయించి ఉంటే వికెట్స్ రాలేదు ఆ తర్వాత వికెట్స్ రాలేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక హాఫ్ సెంచరీ పార్ట్నర్షిప్ వచ్చేసి బిలింగ్స్ అండ్ రసల్ మధ్య సో అక్కడ సన్ రైజర్స్ లాస్ట్ ద ప్లాట్ సో ఆ ఓవర్ని ఎక్కడ ఆ మధ్యలో కానించేసి ఉంటే ఇంత గొడవ ఉండేది కదా సో వెన్ సన్ రైజర్స్ స్టార్టెడ్ బ్యాటింగ్ అభిషేక్ శర్మ ఈజ్ బ్యాటింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఈజ్ హిటింగ్ ద బాల్ బ్యూటిఫుల్లీ సో అతను మరొకసారి ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు స్మాల్ ఇన్నింగ్స్ ఫార్టీ త్రీ బట్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అతను యాటిట్యూడ్ చెప్పుకోవాలి ఈ వే హీట్ కౌంటర్ అటాక్డ్ నరైన్ నరైన్ బౌలింగ్లో వరుసగా రెండు సిక్స్లు కొట్టడం సిక్స్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ రన్స్ కొట్టాడు ఒక ఓవర్లో చాలా చాలా అది రేర్గా చూస్తాం మనం నరైన్ మీద అలాంటి అటాక్ చేయడం అని సో అతని యాటిట్యూడ్ ఎందుకంటే రషీద్ ఖాన్ మీద కూడా ఇలాగే గుజరాత్ టైటన్స్ జరిగిన మ్యాచ్లో అతను బిగ్ హిట్స్ కొట్టాడు సో వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ కేర్ చేయట్లేదు మిగతా మిగతా బ్యాట్స్మెన్ అందరూ ఐపీఎల్ బ్యాట్స్మెన్ అందరూ కూడా రషీద్ ఖాన్ కానీ నరేన్ కానీ జాగ్రత్తగా ఆడుకున్నారు వాళ్ళ దాంట్లో వికెట్ ఇవ్వ ఇవ్వం మేము వాళ్ళకి అలాగే మేము వాళ్ళని చాలా కేర్ఫుల్గా ఆడుకుంటాం వీళ్ళు జస్ట్ ప్లే దెమ్ అవుట్ అన్నట్టుగా ఆడుకుంటే ఇతను మాత్రం వాళ్ళ మీద కౌంటర్ అటాక్ చేస్తుంది ద షోస్ ఈస్ యాటిట్యూడ్ అండ్ అతని ఫియర్లెస్నెస్ సో ఆ ఫియర్లెస్నెస్ డెఫినెట్గా ఉంది బట్ అతనికి కంపెనీలో విలియమ్సన్ తొందరగా ఉంటాడు ఈవెన్ త్రిపాఠి ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో చాలా ఫిడ్జటీగా ఉంటాడు వచ్చి ఏదో క్యాట్ ఆన్ హాట్ టెన్ రూఫ్గా ఉంటాడు అతను సెటిల్ అయిన తర్వాత అతని టైమింగ్ అది కుదురుతుంది లేకపోతే ఏంటంటే షార్ట్స్ విల్ గో టు ద ఫీల్డర్స్ టైమింగ్ కుదరదు సో అతను కూడా మరి ఆ ఫేజ్ దాటుకోలేకపోయాడు కాబట్టి అతను తొందరగా ఉంటాడు మార్క్ ఫ్రమ్ ట్రైడ్ వెల్ మార్క్ ఫ్రమ్ కూడా ప్రయత్నం చేశాడు ముఖ్యంగా శర్మ అవుట్ అయిన తర్వాత మార్క్ ఫ్రమ్ ట్రైడ్ సమ్ బిగ్ హిట్స్ కానీ ఆ ప్రయత్నం ఉమేష్ యాదవ్కి వికెట్ ఇచ్చేశాడు ఆ తర్వాత ఇంకా మరి పెద్దగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఏంటంటే నిక్లోస్ పురన్ని నారాయణ ఎప్పుడైతే అవుట్ చేశాడో ఇంకా అక్కడే కటెన్స్ అని చెప్పాలి వాషింగ్టన్ సుందర్ కెన్ బ్యాట్ బట్ లాస్ట్లో మళ్ళీ రసల్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ పిక్ డప్ టూ మోర్ వికెట్స్ సో త్రీ ఫర్ ట్వంటీ త్రీ ఎంతో అతని ఫిగర్స్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ బాల్స్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ క్లాస్ ఆల్రౌండర్ సో ఈ ఆల్రౌండర్ దెబ్బకి సన్ రైజర్స్కి మరి ఈ మ్యాచ్ గెలిచి ఉంటే వాళ్ళు కాంపిటీషన్లో నిలిచి ఉండేవారు కానీ ఈ మ్యాచ్ ఎప్పుడైతే ఓడిపోయారో ఆశలు పూర్తిగా అడుగంటనే చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఐదు మ్యాచ్లు వరుసగా గెలిచి మళ్ళీ ఐదు మ్యాచ్లు ఓడిపోవడం సో ఎక్కడ మొత్తం టోటల్ స్లంప్ ఒక నెగిటివిటీ టీంలోకి వచ్చేసింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ సో టీమ్ సెలక్షన్లో ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించినాయి వాటి టీమ్ ఎలెవెన్ ఎంపీకలో ప్రాబ్లమ్స్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ క్యాప్టెన్ ఎప్పుడైతే ఘోరమైన ఫామ్లో ఉంటాడో టీమ్కి కూడా ఆ నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ అవుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది సో ఏ విధంగా చూసుకున్న సన్ రైజర్స్ ఐదు డిఫీట్స్ చాలా చాలా ఫ్యాన్స్కి చాలా ఆశాభంగం కలిగించిన పరిస్థితి మనకు అనిపించింది బట్ కేకేఆర్కి హోప్స్ చాలా ఎలైవ్గా ఉన్నాయి అయితే వాళ్ళకి ఇది కావాలి దే వీ దే విల్ హోప్ దట్ అదర్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ దేర్ ఫేవర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళకి బ్యాటింగ్లో ప్రాబ్లం ఉంది ఈవెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా సరైన ఫామ్లో లేడు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళకి లోయర్ ఆర్డర్ రెసిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంది నితీష్ రాణ ఈజ్ బ్యాటింగ్ వెల్ రింకు సింగ్ ఈ మ్యాచ్లో కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు కానీ హీజ్ ఆల్సో బ్యాటింగ్ వెల్ అండ్ రసల్ ఎప్పుడు లేదంత మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు రసల్ ఐ థింక్ ఈస్ కోట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్